നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി യൂട്യൂബ് വഴിയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ടൈലറിംഗ് കോഴ്സിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് നോർമൽ ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് ഒന്നാണ് കണ്ടത് ഇത് പാർട്ട് ടു ആണ് കാരണം നമുക്കത് ഇച്ചിരി ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിട്ട് എടുത്തത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ലെങ്ത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം വരുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ ടു ആണിത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് അന്നേരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ക്ലാസ് കാണാവുള്ളൂ സ്ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടിവശം ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കണം എമ്മിങ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് നേരെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ മാറുകയും ഉണ്ടല്ലോ ആ മാർഗ് വെച്ച് അങ്ങ് മടക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മടക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ മാർഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മാർഗ് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് മടക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെയും നമുക്ക് മാർഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും രണ്ടായിട്ടങ്ങ് മടക്കുക രണ്ട് സ്ലീവ് മടക്കുക നമ്മൾ മടക്കിയല്ലോ രണ്ടിടത്തും മടക്കിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നിവർത്തിയിട്ടിട്ട് ഇത് പകുതിയായിട്ട് മടക്കുക കണ്ടോ മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മൾ ഒരു മടക്ക് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നിവർത്തിയിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് ഇത് മടക്കുക അതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് തന്നെ മടക്കണം അല്ലാതെ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് മടക്കരുത് ഇതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് തന്നെ മടക്കണം അത്രയും കട്ടി നമുക്കവിടെ വേണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജി കൂടി ഈ മടക്കേൻ്റെ എഡ്ജി കൂടെ അടിക്കുക ഇതിൻ്റെ എഡ്ജി കൂടെ അല്ല ഈ മടക്കിൻ്റെ എഡ്ജി കൂടെ അല്ല അടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു മടക്ക് മടക്കി അതിന് നോത്തിട്ടിട്ട് പകുതിയായിട്ട് മടക്കിയില്ലേ അതിൻ്റെ എഡ്ജി കൂടെ അടിക്കുക ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഇത് ഒരു മടക്കൂടെ മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എമ്മിങ് ചെയ്യുക എമ്മിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോർഷൻ നല്ല ഭംഗി നിൽക്കും അന്നേരം ഇത് എത്ര ഇഞ്ചായി വീതി എടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വീതിയാണ് ഈ കൈക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒരുപാട് വീതി കുറഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല കൂടി പോയാലും വൃത്തികേടാണ് എന്നിട്ട് ഇത് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് നിർത്താം കാരണം നമുക്ക് എമ്മിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗകര്യമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് സെൻട്രൽ പോർഷൻ മാത്രം അത് എമ്മിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗകര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പീസ് എടുക്കുക ബാക്ക് പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കുമായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഷോൾഡർ പോർഷൻ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇതും നല്ല വശം ഇതും നല്ല വശം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഷോൾഡറിൻ്റെ ജോയിൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വേണം ഇടാൻ ഇതിവിടെ വെക്കാം ഈ ഫ്രണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വേണം കൊടുക്കാൻ നൈസ് തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് എഴുന്ന് പോകുന്ന തുണിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓവർലോക്ക് ചെയ്യണം ടു ബൈ ടു ടു ബൈ വൺ ആണെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലാത്ത തുണി ഓവർലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇത് നിവർത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് ബാക്കിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇടേണ്ടത് ബാക്കിലോട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലോട്ട് ഒരിക്കലും വരരുത് ബാക്ക് പോർഷനിലോട്ട് ഇടുക ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം സ്ലീവ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുവാണല്ലോ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു മാർഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ വരണം ഫ്രണ്ടും ബാക്കി തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഈ കറക്റ്റ് ഈ ജോയിൻ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുക കണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ഇത് വലിഞ്ഞു പോയത് നിർത്തി നിർത്തി വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഒരു പോയിൻറ്റ് പോലും 
സ്ലീവ് കൂടുവോ ബോഡി പാർട്ട് കൂടുവോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു പോയിൻ്റൊക്കെ വരാൻ കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ വരാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോണം നമ്മൾ എടുത്ത ആ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അതായത് ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ അളക്കുന്നതും സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടുകയും കുറേ എന്ത് ചെയ്യും അന്നേരം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കറക്റ്റായിട്ടേ വരാവുള്ളൂ ഒരു പോയിൻറ്റ് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും വരരുത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൈ ലൂസ് അതായത് കൈവണ്ണം കൂടും കുറയും ബോഡി പാർട്ടിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ സ്ലീവിൻ്റെ പോർഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റിച്ചാണ് ഇടേണ്ടത് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനും രണ്ട് സ്റ്റിച്ചാണ് ഇടേണ്ടത് ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് നോക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് ഈ മാറി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ ഇന്നൊന്ന് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നല്ലതാണ് ഇതുണ്ടോ കറക്റ്റ് ഈ മാർഗ്ഗേ തന്നെ കിട്ടിയതുണ്ടോ ഈ മാർഗ്ഗം ഈ മാർഗ്ഗം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നു അങ്ങനെ വരാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് ചുളുക്കുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം നമ്മൾ ഒരുത്തരി ഇച്ചിരി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചുളുങ്ങുണ്ടാവും അതായത് ഇത് വലിക്കാനേ പാടില്ല ഇത് ആംഫോളിൻ്റെ പോർഷനാണ് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇവിടെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കണം ഇതുണ്ടോ ഒരു ചുളുക്കുണ്ടാവാനോ കാര്യങ്ങളോ പാടില്ല ഇത് ചുളുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു പീസ് വലിഞ്ഞു പോയാൽ ഇവിടെ എല്ലാം ചുളുക്കുണ്ടാവും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഈ കൈയുടെ ഭാഗത്തോട്ടാണ് ഇടേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് സ്ലീവിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൈയുടെ പോർഷനിലോട്ടാണ് തുമ്പ് കിടക്കേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാർഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ചെന്നോളൂ ബോഡി പാർട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി വരരുത് കൈയുടെ പോർഷനിലോട്ടാണ് വരേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിലെ സ്ലീവും ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ സ്ലീവ് കറക്റ്റ് ഫ്രണ്ടും വായിക്കും നോക്കുക ഫ്രണ്ട് മാർഗം കൊണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ തന്നെ വരണം സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് നിർത്തണം കറക്റ്റ് മാറിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ലത് കണ്ടു കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നു ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ തിരിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടിക്കണം ഫ്രണ്ട് പോർഷനും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിയിടുക ഇനി നമുക്കിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ പോർഷനിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മാറി തരും അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് തിരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഫ്രണ്ട് പീസ് തരാമായിരുന്നു നമുക്കുള്ള എട്ടര ഇഞ്ച് അല്ലേ നമ്മളെടുത്തെ അത് എട്ടര ഇഞ്ച് വെച്ച് തന്നെ മാർഗ് ചെയ്യുക മറ്റേ ഫ്രണ്ട് നമ്മളത് മാർഗ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ബാക്ക് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് മാറിയുണ്ട് ആ മാറിയും കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുക കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഈ മാർഗേ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ തയ്യൽ തുമ്പെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എട്ടര മാറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ വെക്കുക കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ത
ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കെട്ടിട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് കണ്ടോ ഒരു പോയിൻ്റ് പോലും വ്യത്യാസം വരരുത് ഒരു പോയിൻ്റൊക്കെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതിൽ കൂടുതൽ വരരുത് ഇത് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ആം ഹോളിൻ്റെ പോർഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ അതായത് കൈ രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ഒരുപോലെ തന്നെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കണം കണ്ടോ ഈ ജോയിൻറ്റ് പോർഷൻ ഒരുപോലെ തന്നെ വരുന്നു നോക്കണം ഇതിൽ വ്യത്യാസം ചിലപ്പം ബ്ലൗസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ബ്ലൗസ് അല്ല ചുരിദാറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഇത് ചിലപ്പം കയറി ഒരു പ്രാവശ്യം കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ വലിഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടും സംഭവിക്കാം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ബാൻഡൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും ഇത് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല ഇത് കറക്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് ഇതേ തന്നെ നിൽക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈയുടെ ആ ഫിറ്റിങ് കറക്റ്റ് ആകത്തില്ല ചുളുക്കുണ്ടാവും കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് ഉണ്ടാവും കറക്റ്റ് ലൈനെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരും ആ ജോയിൻറ്റിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് കറക്റ്റാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അതുപോലെ ഇത് മടക്കി വെക്കുക കൈയുടെ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ മാറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ മാറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈയുടെ വണ്ണമല്ല അങ്ങനെ ആ ലൈനെ കൂടെ തന്നെ അടിക്കുക കൈയുടെ മാറി കൂടെ നമ്മൾ മാറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ലൈനെ കൂടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് വന്നത് ഈ സൈഡിൽ മാറി ഇല്ല ഈ സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ മാറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വന്നു അന്നേരം ഇത് കണ്ടോ ഈ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇത് ഒരു പോയിൻ്റ് പോലും വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് ഞാൻ അകത്ത് കാണിക്കാം ഇതുണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ ജോയിൻറ്റ് നിൽക്കണം ഒരു പോയിൻറ്റ് പോലും വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇടണം മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തയ്ച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവർക്ക് വണ്ണം കൂട്ടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷോപ്പിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഴിച്ചിടാം ഒരു ഒരു തൈലം കഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചാണ് ഒരു ബ്ലൗസിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇടേണ്ടത് അതും പ്രഷർ രീതിയിൽ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഈ പ്രഷറിൻ്റെ വീതി ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രഷറിൻ്റെ വീതിയിൽ മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഒരേ ലെവലായിരിക്കണം അല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടും കാര്യമില്ലതായി പോകും ഓക്കെ ഇനി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഒരു ഇടുക ഈ പോർഷൻ ഒരു ശകലം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇതങ്ങ് സൈസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ പോർഷൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ മാറി കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇത് ആംഹോൾ വരുന്ന ഈ പോർഷൻ രണ്ടും കറക്റ്റാണോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടോ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ താഴോട്ട് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് മാർഗ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമോ അളന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമോ വരുന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഓക്കെ ഇതും നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇടുക ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് കഷ്ടക്കുഴിയുടെ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടി ജോയിൻ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നു അത് അങ്ങനെയേ വരാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്കിത് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇടാം ഇങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോരുത് കേട്ടോ മടങ്ങിയില്ല നമ്മൾ തയ്ച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വര വന്നതാണ് അങ്ങനെ വരരുത് കറക്റ്റ് തന്നെ വരാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നൈസ് തുണി ഇല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ എഴുന്ന് പോകുന്ന തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവർലോക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓവർലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് ചെയ്യരുത് ഓവർലോക്ക് അതായത് ഈ രണ്ട് പീസ് കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഓവർലോക്ക് ചെയ്യരുത് ഈ ജോയിൻ
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതൊന്നും സാധാരണ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല രണ്ട് ഭാഗവും സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഓവർലോക്ക് ചെയ്യണം ഒരു സെക്കൻഡിലൂടെ കൂടുതൽ എടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ഇനിയും നമുക്കിത് ഓവർലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ടു ബൈ ടു ടു ബൈ വണ്ണൊക്കെ അങ്ങനെ ഓവർലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട അന്നേരം നമുക്ക് ഈ സൈഡ് കാണാനൊരു ഭംഗി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിടാം ഇങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് സിക്സ് ആക്ക് കത്രിക കിട്ടും അത് മേടിച്ചാലും മതി അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് വിട്ടാൽ മതി കാണാൻ ഒരു ഭംഗി വരും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക ഇത് നമുക്ക് സിക്സ് ആക്കിൻ്റെ കത്രിക മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കഴുത്ത് അടിച്ച് മറിക്കണം ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയതുണ്ടോ ഈ കൈയുടെ ഈ ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിക്കണ്ടോ ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരരുത് ഈ സൈഡ് ചിലപ്പം തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് താഴ്ത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കും മുകളിലോട്ട് കയറി വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ വീതി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് പോലും വ്യത്യാസം വരത്തില്ല തയ്യൽ തുമ്പെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ സൈഡ് നോക്കാം കണ്ടോ ഒരു പോയിന്റ് വ്യത്യാസം വരത്തില്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് കഴുത്തടിച്ച് മറിക്കണം നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊക്കെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല വെക്കണ്ടേ ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കുക എന്തിനായി ചരിവ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടാമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും അത് ഇതിൻ്റെ വലിവ് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചരിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിവ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഈ വളഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നേരെ വരുന്ന രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തിരിക്കണം കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ വരും അതറിയാമല്ലോ അത് ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാണി ഇട്ട് വേണം അടിക്കാൻ കേട്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് നമുക്ക് കെട്ടിടാൻ പറ്റത്തില്ല കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തടിപ്പ് കൂടുക കെട്ടിടാതെ ചെറിയ കാണി ഇട്ട് തയ്ക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇടുക ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടക്കുവാണല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇടണ്ടേ അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇടുക എന്നിട്ട് ഈ ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇത് തുമ്പ് ഉൾപ്പെടെ കട്ട് ചെയ്ത കളയാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് നേരെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നേരെ വന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് അല്ല ഇടേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വേണം ഇടാൻ ഒരു സൈഡിലോട്ടിട്ട് കട്ടി കൂടി ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മാ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാർഗം അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതുള്ളൂ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വേണം എടുക്കുക എല്ലാ ജോയിൻറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യാവുള്ളൂ എല്ലാ ജോയിൻറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രോസ് പീസ് നമ്മൾ കഴുത്തടിച്ച് മുറിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ജോയിൻറ്റുകളല്ല രണ്ടായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇല്ല ഭയങ്കര കട്ടി ആവും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്തിന് ഭയങ്കര കട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത്ര ഫിനിഷിങ് കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കഴുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക കഴുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വലിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊളഞ്ഞ് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ക്രോസ് പീസ് വെക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഈ കഴുത്തിലോട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക വേണ്ട കേട്ടോ ഈ ക്രോസ് പീസ് ഇങ്ങനെ
ഈ വളവൊക്കെ കഴുത്തിൻ്റെ വരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വളച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വളവ് വന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ തയ്യലിലോട്ട് കട്ടാവാൻ നോക്കണം തയ്യലിൽ കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി അങ്ങനെ തയ്യലിൽ കട്ടാവ് ചെറുതായിട്ട് ഈ വളഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമുക്കിത് ഒരു വലിവ് ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കണം മടക്കി നമ്മൾ എമ്മിങ് ചെയ്യുമല്ലോ അത് ആ സമയത്ത് വലിഞ്ഞ് നിൽക്കരുത് അകത്ത് അകത്ത് തുമ്പ് കിടന്നാൽ വലിഞ്ഞ് നിൽക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വളവ് വരുന്ന ഭാഗം മാത്രം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് കറക്റ്റ് ഇത് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ള തുമ്പതി വാക്യം കട്ട് ചെയ്തേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അകത്തോട്ടൊരു മടക്ക മടക്കുക ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭാഗം നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയി എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു മടക്കൂടെ മടക്കുക ഈ മടക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിലാണ് മടക്കേണ്ടത് അതായത് തന്നെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടങ്ങ് മടക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി അല്ലേ ഇത് കണ്ട നെഴല് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് ആ തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ അവിടോട്ടങ്ങ് മടക്കുക കേട്ടോ ഈ രീതി നമുക്ക് എമ്മിങ് ചെയ്യാൻ വേണം ഈ രീതിയെ പാടുള്ളൂ ഇതിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല കാലിൻ ജീവിത മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എമ്മിങ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഈ തുണിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഈ കഴുത്ത് വലിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല വലിഞ്ഞു പോയി വലിഞ്ഞാൽ ചുളുക്കം വരും അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം എന്നിട്ട് ഇതും അകത്തോട്ട് മടക്കുക ഒരു എമ്മിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും എമ്മിങ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിത് മടക്കിയതിൻ്റെ ബാക്കി തുണിയുണ്ടല്ലോ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ചേർന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിലെ തുണി കയറി നമ്മുടെ കത്രിയെ പിടിക്കാൻ നോക്കണം ഇത് ചേർന്ന് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പോയിന്റ് പോലെ നിൽക്കരുത് ചേർന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് അടിയിലെ തുണി പിടിക്കാതെ നോക്കണം മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കട്ടാവരെ തുണി അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ 
ബ്ലൗസിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നോർമൽ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എമ്മീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എമ്മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതങ്ങോട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതും കറക്റ്റ് ആ വളവ് കൊടുത്തിട്ട് എമ്മീൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ചുളുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മുകൾ വശത്ത് എമ്മീൻ ചെയ്യുന്നതിന് അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോർമൽ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് മെഷർമെൻസ് വന്നാലും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അളവ് മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് അത് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരത്തില്ല അത് നോർമൽ ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ലൈനിങ് ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെ നോക്കാം നിങ്ങൾ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെയോ ബ്ലൗസ് കട്ടിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തലവേദനയായി മാറാറുണ്ടോ അതേ എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ ഏതളവിലുമുള്ള ബ്ലൗസ് കട്ടിങ്ങുകൾ പ്രൊഫഷണൽ പാറ്റേണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടെൻഷനുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ ബ്ലൗസ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളുടെ ബോഡി മെഷർമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക കൂടെ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും ഉടൻ തന്നെ പാറ്റേൺ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും ആ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് ആ ആൾക്ക് ലൈഫ് ലോങ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയി ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓർക്കുക ബ്ലൗസ് കട്ടിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആയി ചെയ്യുക എന്നത് എല്ലാവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് തുന്നൽക്കാരൻ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു കൂട്ടം പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ കട്ടിംഗ് മാസ്റ്റർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ സേവനം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്ക